ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ రాజేశ్వరిని ఇవాళ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్రస్తుతం విజృంభిస్తున్నటువంటి కరోనా వ్యాధి తీవ్రతలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మోడీ గారు చాలా మంచి డెసిషన్ తీసుకుని ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ని అంతటినీ ఒక టీమ్ లాగా ఫామ్ చేసి అంటే చాలా ప్రఖ్యాత ఆయుర్వేద వైద్యులు మొత్తం దేశం మొత్తం మీద ఒక పంతొమ్మిది మందిని సెలెక్ట్ చేసుకుని వారందరి అభిప్రాయాలతోటి క్రోడీకరించి ఒక మంచి ప్రోటోకాల్ అంటే మనం తెల్లవారు లేచిన దగ్గర నుంచి ఆచరించడానికి వీలైనటువంటి కొన్ని కొన్ని ఫార్ములేషన్స్ మనకి రిలీజ్ చేశారు సో అవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ తెలుసుకుని అవన్నీ కూడా మనం తప్పనిసరిగా ప్రతిరోజు ఆచరించడం వలన డెఫినెట్గా ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి బయటపడవచ్చు దాంతోపాటుగా మన ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ కరోనాకి మందులు లేవు వ్యాక్సిన్స్ లేవు ఏమీ లేవు కాబట్టి ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆయుర్వేదానికి సంబంధించిన ఈ ఈ సిద్ధాంతాలని ఈ ఆచరణని ఆచరించడం వలన డెఫినెట్గా కూడా మనం మంచి శారీరకంగా మానసికంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం కాబట్టి వాటి వివరాలు ఇవాళ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఏంటంటే మోడీ గారు చెప్పినటువంటి ఫార్ములల్లో ఉదయం లేచిన వెంటనే గోరువెచ్చటి మంచినీళ్ళు తాగండి ఆ తర్వాత కూడా రోజంతా కూడా మీకు ఎప్పుడు దాహం అనిపిస్తే అప్పుడు గోరువెచ్చటి మంచినీళ్ళు తాగుతూ ఉండండి మంచినీళ్ళు కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాలి జనరల్గా ఏంటంటే కొంతమంది జస్ట్ టూ టు త్రీ లీటర్స్ తీసుకుంటారు అందులో ఇప్పుడు ఉన్నది వేసవకాలం కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఫోర్ టు ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ లూక్ వామ్ వాటర్ తీసుకోవడం అనమాట గోరువెచ్చటి నీళ్ళు తీసుకోవడం వలన కఫాన్ సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా పోతాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా అది యాంటీవైరల్గా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి గోరువెచ్చటి మంచినీళ్ళు తాగడం అనేది ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఫార్ములా తర్వాత సెకండ్ ఏంటంటే యోగా యోగా అనేది మన జీవన విధానంలో ఒక పార్ట్ కింద ఒక భాగం కింద మనం అడాప్ట్ చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా బాగుంటుందని చెప్పేసి మోడీ గారు చెప్తున్నారు ఇంకండి మోడీ గారు కూడా రో రోజు తెల్లవారులు వేస్తే వన్ అవర్ మినిమం పొద్దున్నే యో యోగా అండ్ ఎక్సర్సైజ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ఆయన అందరికీ మనందరికీ కూడా అది ఒక సందేశంలాగా ఒక తప్పనిసరిగా ఆచరించవలసిన ప్రణాళికలో యోగాని కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి సో అందులో ఏంటంటే యోగాకు సంబంధించిన వామప్స్ సూర్య నమస్కారాలు తర్వాత ప్రాణాయామం మెడిటేషన్ అన్నీ కలిపి ఒక ఫార్టీ టు సిక్స్టీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్లో యోగాని చేసుకునేలాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి యోగా గురించి ఇంకొక సత్యం ఏంటంటే మీరు ఎండ తగిలేలాగా యోగా చేయడం వల్ల ఇంకా చాలా మంచిది కాబట్టి వీలైతే మీకు సన్లైట్ తగిలే ప్లేస్లో యోగా చేసుకోవడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి సో కుటుంబం మొత్తం కూడా యోగా ఆచరించుకోవడం అనేది ఒక టైం పెట్టుకుని సిక్స్ టు సెవెన్ కానీ సిక్స్ థర్టీ టు సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ కానీ వన్ అవర్ యోగాకి స్పెండ్ చేసుకుంటే కనీసం అందులో మీరు ఫార్టీ మినిట్స్ అన్నా సిన్సియర్గా యోగా చేయడానికి అవకాశం ఉంది సో యోగాని తప్పనిసరిగా కరోనా నుంచి మనం బయటపడాలంటే యోగాని తప్పనిసరిగా ఆచరించడం ఇవాటి నుంచే మొదలు పెట్టాలి థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో అల్లం జీలకర్ర ధనియాలు తర్వాత దాల్చిన చెక్క ఇలాంటివన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి సపోజ్ మీరు మజ్జిజా తాలిం పెడితే అందులో తప్పనిసరిగా అల్లం మొక్కలు ఉండేలా చూసుకోండి మెంతులు ఉండేలా చూసుకోండి చారు పెట్టుకుంటే ధనియాలు చారు ధనియాలు ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోండి సో మనం ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది ఇవన్నీ కూరలు పోపులు ఎక్కువ వాడకుండా వంటలు చేసుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది అలా కాకుండా తప్పనిసరిగా ఈ అల్లం కానీ ధనియాలు కానీ జీలకర్ర కానీ తర్వాత దాల్చిన చెక్క కానీ పసుపు పసుపు మెయిన్గా అది యాంటీ వైరల్గా యాక్ట్ చేస్తే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి పసుపు ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్ బెస్ట్ ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్ కాబట్టి తప్పనిసరిగా పసుపును కూడా వన్ మన వంటకాల్లో వాడుకునేలా చూసుకోవాలి అలాగే పసుపు బయట కొనే పసుపు కాకుండా మనం మరబట్టించుకున్న పసుపు అయితే బెస్ట్ అనమాట సో మనం పసుపు కొమ్మలు తీసుకుని అవి మరబట్టించుకుని ఆ పసుపును వాడుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్కి వస్తే ఇంకా వీటితో పాటుగా ఇంకా మనం కొన్ని తప్పనిసరిగా చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఉదయం లేచిన వెంటనే యోగా అయిపోయాక ఆయిల్ పుల్లింగ్ అనేది ఒకటి అడాప్ట్ చేసుకోవాలి ఒకప్పుడు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అందరూ అన్నిటికీ సర్వ రోగాలకి నివారణకి ఆయిల్ పుల్లింగ్ బెస్ట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తోటి విపరీతంగా కేజీలు కేజీలు డబ్బాలు డబ్బాలు ఆయిల్ వాడేసేసారు సో అలా అలాగే ఇప్పుడు ఆయుర్వేద సిద్ధాంతంలో ఆ గండూష ధారణ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న సింపుల్ ప్రొసీజర్ అనమాట అదే ఈ ఆయిల్ పుల్లింగ్ కానీ కషాయ ధారణ కానీ చేసుకోవాలి సో మీరు పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే గోరువెచ్చటి నీళ్లు ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ తీసుకుని అందులో మీకు మెడికేటెడ్ ఆయిల్ అయినా ఓకే లేదంటే కొబ్బరి నూనె అయినా ఓకే నువ్వుల నూనె అయినా ఓకే ఒక టెన్ ఎంఎల్ ఆయిల్ అందులో కలిపేసేసి అంతా కూడా నోరంతా పుక్కిలు పట్టేసేసి కొద్దిసేప
మూసేస్తూ ఉంటే అలా రెండు మూడు సార్లు చేసుకోండి దానివల్ల డెఫినెట్గా మీకు లోపల లాలా జవల స్రావాలు ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది దాంతోపాటు అక్కడి నుంచి మీకు మెడికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో మన మన లాలా జల స్రావంలో కూడా కొంత మెడిస్ మెడికేటెడ్ ఇది ఉంటుంది అని చెప్పేసి లేటెస్ట్గా రీసెర్చెస్ కూడా చెప్తున్నాయి కాబట్టి ఈ ఆయిల్ పిల్లింగ్ కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవడం అనేది మంచిది సో ఆయిల్ పిల్లింగ్ ఒకటి అడాప్ట్ చేసుకోండి సో ఈ రకంగా ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఇంకా మనం వీటితో పాటుగా ఇంట్లో చేసినటువంటి ఆహారం మాత్రమే తీసుకోవాలని చెప్పేసి మోడీ గారు సూచిస్తున్నారు సో బయట ఫుడ్స్ స్విగ్గీ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆపేసేసారు మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది సో బయట ఫుడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మానేసిన వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ చాలా బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుంది దానివల్ల వాళ్ళ ఆరోగ్యంలో చాలా మంచి మార్పు అనేది వస్తుంది తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా వారు సూచించారు ఏంటంటే రాత్రిపూట పడుకోబోయే ముందు ఒక గ్లాస్ పాలల్లో మీకు దొరికితే ఆవు పాలు వేస్ట్ ఆవు పాలు కాకపోతే గేదె పాలు లాస్ట్గా ప్యాకెట్ పాలు అనమాట ప్యాకెట్ పాలు అయితే కొంచెం ప్యాకెట్ పాలు తీసుకుని వాటర్ ఎక్కువ వేసుకుని తీసుకోవడం బెటర్ ఆవు పాలు కానీ గేదె పాలు అయితే డైరెక్ట్గా ఉన్న పాలు మరగబెట్టుకోవచ్చు అందులో తప్పనిసరిగా కొంచెం పసుపు కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపేసి మరిగించేసేసి రాత్రి పొడి పడుకునే ముందు తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి సూచించారు సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా మనం ఆటోమేటిక్గా ఎప్పటి నుంచో పా పా అన్నీ పాటిస్తున్నటువంటి సిద్ధాంతాలే కానీ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు స్పెషల్గా దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెప్పారంటే అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఆచరించడం అనేది మంచి రిజల్ట్స్ పొందడానికి అవకాశం వస్తుంది దీంతోపాటు ఇంకొక చిన్న మెడిసిన్ కూడా సజెస్ట్ చేశారు వారు అదేంటంటే చవన్ ప్రాష్ మెడిసిన్ సో మనందరికీ తెలుసు ఎప్పటి నుంచో చవన్ ప్రాష్ అంటే పిల్లలకి మూడేళ్ల పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎనభై ఏళ్ళ వృద్ధుల వరకు కూడా చవన్ ప్రాష్ వాడటం అనేది ప్రతిరోజు చూస్తూ ఉంటాం సో ఉదయం లేచిన వెంటనే మీరు గోరువెచ్చటి కషాయం అల్లంతో కానీ ధనియాలతో కానీ కషాయం లాగా పెట్టుకుని హెర్బల్ టీ అంటాం కదా టీ లాగా పెట్టుకుని అది తాగాక ఒక స్పూన్ చవన్ ప్రాష్ తీసుకోండి అంటే టెన్ ఎంఎ టెన్ గ్రామ్స్ చవన్ ప్రాష్ ఒకసారి తీసుకోమని చెప్పారు కానీ టెన్ గ్రామ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం వెయిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అందరూ ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి టెన్ గ్రామ్స్ ఒకసారి అక్కర్లేదు ఒక స్పూన్ మార్నింగ్ తీసుకోండి ఒక స్పూన్ ఈవినింగ్ తీసుకోండి సో దానికి ఏంటంటే చిన్న మన అందులో మన సౌత్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎండ కాబట్టి ఇంకొంచెం మన ప్లా ప్రాంతాన్ని బట్టి అయినా మనం కొంచెం కరెక్షన్స్ అవసరం అనమాట సో ఉదయం గోరువెచ్చటి తులసి టీ కానీ లేకపోతే ధనియాల టీ కానీ లేకపోతే అల్లం దంచినటువంటి టీ కానీ పెట్టుకుని ఒక కప్ తీసుకుని దాంతోపాటుగా చవన్ ప్రాష్ కలిపి తీసుకోండి ఫైవ్ గ్రామ్స్ అంటే ఒక స్పూన్ అనమాట అలాగే సాయంత్రం కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ ఆ మధ్యలో మళ్ళీ ఒక టీ ధనియాల టీ కానీ లేకపోతే అల్లం టీ కానీ తులసి టీ కానీ లేకపోతే గ్రీన్ టీ కానీ మీకు ఏది నచ్చితే అది టీ తీసుకుని దాంతోపాటుగా మళ్ళీ ఒక స్పూన్ చవన్ ప్రాష్ తీసుకోండి సో ఇవి ఇలా తీసుకోవడం వల్ల డెఫినెట్గా మీకు ఇవన్నీ కూడా యాంటీవైరల్ యాక్ట్ చేసే గుణాలు ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేద సీక్రెట్స్ కాబట్టి ఇవి డెఫినెట్గా మీ ఆరోగ్యాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి మీకు కరోనాకి యాంటీగా ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి ముఖ్యంగా అప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రపంచ యావత్తు కావాల్సింది అందరికీ కూడా వ్యాధి నిరోధ శక్తి పెంచుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వ్యాధి మన ఇన్నాళ్ళు ఏంటంటే ఏ వ్యాధి వచ్చినా ఒక పెయిన్ కిల్లర్ టా పెయిన్ వస్తే నొప్పి అనిపిస్తే నొప్పి టాబ్లెట్ వేసుకుందాం లేకపోతే దగ్గు వస్తే దగ్గు తగ్గడానికి ఏదో ఒకటి చిన్న విక్స్ లాంటిది ఏదో మేము చప్పటం చేసేద్దాం డయేరియా అయితే అది అర్జెంటుగా ఆపడానికి ఒక టాబ్లెట్ వేసేసుకుందాం ఇలా చిన్న చిన్న టాబ్లెట్స్ని మనం నిమిషాల్లో రిజల్ట్స్ రావడం కోసం వీటికి అలవాటు పడిపోయి మొత్తం మన సిస్టమ్ అంతా కూడా పాడు చేసుకున్నాం అంటే అంటే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ వ్యాధి నిరోధక శక్తిని మనమే చేతులారా పాడు చేసుకున్నాం మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వలన మన మందుల వలన మన సరైన ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవడం వలన సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం వల్ల మన ఆలోచన విధానాల్లో వచ్చినటువంటి మార్పు వలన వీటన్నిటి మూలాన వ్యాధి నిరోధక శక్తిని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరూ కోల్పోయాం కాబట్టి ఇప్పటి నుంచైనా కొంచెం ఆరోగ్యం అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు జాగ్రత్త తీసుకుని అమ్మో ఆరోగ్యం పాడైపోద్ది అని పాత రోజుల్లో మన పెద్దవాళ్ళు ఎలా అయితే భయపడి ఆరోగ్యం మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటూ ఆరోగ్యం మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి ప్రికాషనరీగా చాలా స్టెప్స్ తీసుకునేవాళ్ళు సో అవన్నీ కూడా ఆయుర్వేదంలో సీక్రెట్స్ ఆఫ్ హీలింగ్ కింద మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు అనమాట సో ఆయుర్వేదిక్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ హీలింగ్ అంటే మనలో వ్యాధి నిరోధ శక్తిని పెంచుకోవడానికి మన బాడీని స్ట్రాంగ్గా చేసుకోవడానికి హీలింగ్ పవర్ పెంచుకోవడానికి ఆయుర్వేదంలో ఎన్నో సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఇమ్యూనోథెరపీ సురక్ష ఇమ్యూనోథెరపీ కింద మనం ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుంటూ ఆచరించుకుంటూ మంచి ఆరోగ్యాన్ని
పొడి తీసుకుని అందులో కొంచెం తేనె వేసి రోజుకి నాలుగైదు సార్లు చప్పరిస్తూ ఉంటే తులసి పౌడర్లో తేనె కలుపుకొని చప్పరించడం వలన వెంటనే మీకు రంప దగ్గు ఫ్లమ్ ఇవన్నీ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డైజెస్టివ్గా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అనిపించినా లేకపోతే మోషన్స్ అవుతున్నా కానీ ధనియాలు ఉన్నాయి మనకి సో ధనియాలని డ్రైగా నూనె లేకుండా కళాయిలో వేయించేసేసి వాటిని చిన్న చిన్నగా ఒకప్పుడు ఎలా ఉన్నా మనం నవ్వులుతాం అలాగే నవ్వులుతూ రసం అంతా లోపలికి అలా వెళ్తూ ఉంటే మీకు డయేరియా ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గడానికి కూడా అవకాశం ఉంది సో ఇలాగ మనం ఏంటంటే చిన్న చిన్న రెమెడీస్ తోటే మన ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి ఈ కరోనా అని భయపడకుండా ఏ అంటే ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే ఇది కరోనా ఏమో రంప చేసిన కరోనా ఏమో దగ్గు వచ్చిన కరోనా ఏమో మోషన్ సౌతున్న కరోనా ఏమో అనే భయం లేకుండా ఆ భయాన్ని పక్కన పెట్టేసి ధైర్యంగా మనం పాజిటివ్గా ఆలోచిద్దాం మంచి ఆరోగ్యం పొందడానికి ఇమ్యూనోథెరపీకి సంబంధించిన సీక్రెట్స్ అన్నీ తెలుసుకుని ఇవాటి నుంచి ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సో అన్నిటిని మించి యోగా ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చాలా బెస్ట్ మెథడ్ కాబట్టి ఇవాటి నుంచి యోగాని స్టార్ట్ చేయండి మరో వీడియో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ రాట్న మీడియా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్